嗨，大家好呀！这里是新拔的漫舞时光，今天还是钢笔水彩小房子。好，今天的主题呢，我们来讲一下构图。构图呢，从通俗的讲呢，就是我们怎样安排画面。首先呢，第一步就是你要根据你这个纸的大小，然后安排在纸。尽量安排在我们都说安排在纸的中间，除非就是说除了这个画面，你还有其他的元素要放，那么要重新构图，要把所有的元素都考虑在内。其次呢，你所要呃你所要表达的画面里面有多少元素，有多少东西，呃比如说这里有房子、草地，呃有灌木丛、有树木、有嗯、呃、栅栏。有电线杆，有电线，那么这一系列的东西，我们如何去摆放组合它呢？呃，像我把这棵树呢，始终放在左边，好像是一种习惯性动作。我争取下一个小房子就不要在它左边安排树了，这样显得好诡异哦。好，那么如何摆放这些东西呢？其实有点像我们小的时候玩过家家。我们玩过家家的时候，或者是在玩沙盘的时候，是不是要考虑如何去摆这些东西呢？比如说房子摆在哪里，啊、呃，沙滩摆在哪里，大海摆在哪里，对不对？这就是构图了，呃，那么在绘画当中呢，构图呢也是很重要的，嗯，其次呢就是在摄影当中也有构图的说法，嗯，那么构图的话，其实在，在在理论上呢，构图有很多种，比如说呃水平式啦，像我们画大海的时候，一般是水平着画啦，呃垂直式啦，比如说像我们。安排一些垂直的物件的时候，就有垂直构图啦，呃，或者是 S 型啦，就是我们把一些物体呢按 S 的形状去摆放。比如说，尤其是我们小的时候学美术的时候，呃，画静物，嗯，一堆静物，什么盘子啦、罐子啦、水果啦、蔬菜啦，一般就会按大体上按一个 S 型去摆放。再比如说三角形构图啦、长方形构图啦、圆形构图啦、什么对称啦，还有辐射状、呃发散状构图啦，这中心中心往外转构图，然后就是呃渐次的，这样一层一层的构图，或者是呃散点式构图啦，什么左右对称啦、上下对称啦、对角对称啦这样的。等等等等的，我们呢在学习的过程中呢，首先肯定要去学习这些构图的方式，至少要去了解。其次，最重要的一点，也是我在课程中多次强调的，就是你了解了这些理论基础之后，那么一定要学会去跳出来。那么跳出来的结果呢，就是你要尝试不同的构图，并且是依据自己的感受。嗯，当然，艺术创作是跟个人感受是紧紧相连的。那么你在你的个人感受的基础上去表达你的艺术作品，这时候呢，你的东西呢可能就不再遵循传统的理论了。那你表达出来的东西可能更具有打动人的东西。这时候这种构图呢，就是你，嗯。你就是超脱了这种传统理论的框架和束缚，那么就是有些同学会问，那既然学了以后，你要你又要学着跳出来，不要被束缚，那这不是前后矛盾吗？其实是不矛盾的，你学只有你了解了、学会了以后，你才能更好的跳出来。如果在不了解的情况下呢，也不是说创造不出好的作品也是可以的，但是在呃了解的情况下，你再能跳脱出来。这就是一种跟系统化的一种解脱，就解脱还要系统化吗？啊，就比如说我们画线稿的时候，你首先要学会循规蹈矩的画线稿，你才能够学会如何不循规蹈矩。呃，我并不是说，嗯，每一个没有学过美术的人都不叫创作，并不是这个意思。好，我们今天的话题就是构图了。嗯，这本来我是想好好说一下构图，后来发现我自己的构图，呃、嗯，很诡异的，在左边都出现了一棵树。嗯，而且就是因为我们，我最近这个系列主要就是房子嘛，房子的构图就很简单了。只要保证把它画到画面中心，然后呢，比如说左右平衡、上下平衡，然后呢，就是房子的透视呢要呃略微准确一些。呃，透视呢和构图其实都是一样的，就是所有一切的规则都是一样的，就是在懂得规则之上要跳脱出规则，就是呃艺术最终的目标是没有没有规则，就是你懂得透视的时候，这时候你要在。嗯，懂得透视的基础上，在视觉效果基础上去
嗯，跳脱出透视的束缚，就是有些东西呢，你可以不受透视透视的约束。这个呢，在呃我的那个线稿系列课程里面也有教授。好，下面大家就看示范吧。好，还是跟之前一样，先打线稿。嗯，打线稿之前呢，我也还是用彩铅做了一下构图，做了一下定位。嗯，这是我画画的一个一个固定习惯，现在已经形成固定习惯了。好，我们可以参考左上角的原图。嗯，这幅这幅画的原图呢，就尤其是房子这块了。房子这块我的变动不是很大，在原图中，这个房子的两个窗户呢都有用塑料布遮挡。我考虑再三，我认为，嗯，对画面没有没有大的帮助，所以呢，我就把这两块塑料布在，呃，画面设计中呢就去掉了，就没有要，呃，直接就是还是两个完整的窗子，然后加盟，然后呢，像比如说左边的构图呢，我就取了栅栏，其他的呢就杂七杂八的呢就不要了，嗯。同学们在构图的时候也可以再稍微加点东西，比如说在栅栏旁边再放一些石头呀，或者是木板之类的也可以。然后其次就是右边，右边它在嗯、呃、原来的场景当中呢有一些枯萎的杂草，嗯、呃，那么我在画面当中呢就把它就是右边和左边的这个地面呢统一统一成草地。然后呢，在右边呢，嗯，房屋旁边加了一些灌木丛，嗯，然后灌木丛后面安排了两棵树，嗯，然后这这个画面呢，增加了之前的画面当中没有的元素，就是电线杆和电线。电线杆和电线呢，不要小看这两这两根杆了啊，电线杆和电线。其实对于画面平衡是有重要作用的。比如说，同学们现在看到的这个画面，就是呃树和房子，然后我右边呢，嗯，就开始加栅栏，让它平衡一下。就栅栏一加，你就会感觉到这个左右呢，就平衡感就跟之前就不一样了，对不对？所以呢。嗯，但是呢，在右上角呢，其实可加可不加了。嗯，但是呢，加了和不加的效果呢又有区别。比如说这个电线杆加了以后呢，整个画面的丰富感和它的平衡感又不一样了。嗯，这就是嗯、呃、构图的构图的完善与不完善的区别。就是我们在构图的过程中，其实这个画面呢还可以再嗯再让它再丰富一些。就是看个人的想法了。好，我们现在就开始上色。这个房屋右边的这个这一面墙呢，我们把它设定为，呃，迎着阳光的一面，所以这一面墙肯定是，呃，颜色要比左面那面墙要明亮一些的。这个在画的时候要注意，呃，画面当中的光线的位置。以及就是明暗的，明暗的表现是个比较重要的。如果明暗的表现失衡的话，过于失衡的话，那么整个画面画出来呢，你会觉得很别扭。啊，有些同学呢在画的时候呢，总觉得呃色彩设置的不太对，不太好，但是又说不上为什么。其实呢，这时候比如说你在结构上感觉到不太舒服了，那么你可以检查一下你的透视关系。在色彩上设置的不舒服了，那么你就可以检查一下，呃，光影关系，这些呢就涉及到呃素素描速写的那个基础常识，这些呢在我的线稿攻略课程里面都有都有教授，因为画线稿的话必须要去了解这些基础常识，我们的线稿以及对整个画面的把控才能够到位。嗯，好，现在就是晕染了草地。嗯，之前在就是在我的群里面有很多小伙伴反映，草地看起来是一个比较简单，但事实上画起来又很难画的一个东西，好像是这样的
，嗯，草地在晕染的时候要尽量让它色彩丰富一些。呃，在画的时候呢，也要注意层次感啦、明暗啦、冷暖啦这些。嗯、呃，这些呢，在我的嗯、呃、水彩风景课程里面有专门的这个草地的草地绘制的专题。好，电线杆呢，因为是次要元素，我们就用比较灰淡的色彩表表现一下就可以了。嗯，然后呢，因为这个画面当中呢，再加上草地呢，绿色的成分比较多，所以这个画面当中，呃，我个人认为呢，就是在绿色的表现上呢，可以稍微，呃，在那个色彩的色相饱和度上面呢，可以稍微低一些，否则的话就满眼的耀眼的绿，好像也有点太多了点。好，窗户还是呃一贯的，如果没有特殊情况的话，还是一贯的用蓝色打底。然后呢，你需要加深的地方可以加深，然后呃需要表现立体感的时候去表现，呃需要高光的地方也不要不要不要少了高光。我们在就是尤其是窗户这块呢，在就是参考参考场景当中呢，改改善的比较多，尤其我们在。实际场景中呢，比如说我们出门，你看就是呃，你周围的窗户呢，其实，呃，透出来的颜色基本上都是黑的、灰的，对吧？很深的、黑洞洞的颜色。但是我们在画的时候呢，除非就是画面要求、画面需求，你画黑一点没关系。呃，一般情况下呢，我们会将它设置成蓝色、深蓝色，或者是。就是冷色的背景，并且是明亮一点的，这对整个画面的这种色彩的平衡也是有调节的。就比如说这一幅画面当中呢，蓝色的窗户呢，其实就起到了一种冷暖对比的一个最重要的一点。否则的话呢，这整个画面几乎没有过过于强烈的冷暖对比。好，在画门的时候呢。嗯，就是所有的水彩表现呢，都是色彩要丰富起来的，以这个为原则就可以了。好，这幅画就差不多了。嗯，大家可以加微信，也可以加入我们的绘画聊天群。嗯，同学们相互鼓励，相互支持。嗯，如果想临摹的话，也可以在群里问我要这幅画的嗯原照片、原图和线稿。好，今天就到这里了，谢谢大家的关注与支持，我们下次再见。